ఈ సాయంత్రం కాలంతా మీ మాటలు వినిపించడానికి మీ పిల్లలను నిలబెట్టి మీ మనసులో నా అమూల్యమైన సంతలను తెలియజేయడానికి నిలబడిన నాకు సంయోజితమైన అందం గ్రహించండి మేము ఉనికిని తెలుసుకున్న మేము మీ మనసులో నా ఆలోచన ఏంటో కూడా తెలుసుకునే జ్ఞానయుక్తమైన మనసు నమ్మకాన్ని గురిస్తారు నా సిస్టర్ మీ కుమారుడు మా రక్షకుడైన క్రీస్తు నామాన్ని ప్రాంత సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి దేవుడి పిల్లలైన మీ అందరికీ క్రీస్తు నామ శుభాయుగంగా దేవుని మనసెరిగిన పిల్లలు ఉన్నారా ప్రశ్నతో కూడిన ఈ సభ దేవుని మనసు లోతుల్లోనికి తీసుకెళ్లే మాటలు కనుక చెబుతున్న ప్రతి మాట ఆయన గురించి సంబంధించిన కనుక మనసు పెడితే కానీ అర్థం కాని ఎన్నో సంగతులు మనం చేత పెట్టిన బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడు అనే పదం పట్నాల దగ్గర నుండి పండిన వరకు ప్రతి మనిషికి బాగుగా తెలుసు దేవుడన్న పదం తెలుసు కానీ దేవుడి మనసు మాత్రం సమాజానికి తెలియదు దేవుడు ఉన్నాడని కొందరు సంతోషపడుతుంటే దేవుడు లేడని సదస్సులు పెట్టుకున్న వారు మన కొంతమంది బాగా వినాలి దేవుడు ఉన్నాడని ఆనందపడే భక్తిభావాలు కలిగిన మనుషులు ఒక వర్గం అయితే దేవుడు లేడని సదస్సుల పేరుతో ఈరోజు విద్య వ్యవస్థ కూడా దేవుడి వల్ల మనిషికి జరిగేది అన్యాయమే తప్ప దాని వల్ల మనిషికి కలిసి వచ్చేది ఏమీ లేదన్నట్టుగా ఈరోజు మనిషి చేస్తున్న కార్యక్రమాలు దేవుడే తల దించుకొని పరిస్థితులు ఈరోజు మనిషి దేవుడు మనస్సు మనకు తెలియాలంటే అసలు దేవుడు అంటే ఏంటి ముందు మనకు తెలియదు భర్త మనసు అర్థం చేసుకోవడం కన్నా ముందు భర్త ఎవరో మనకు తెలియదు అవును దేవుడు మనసు ఎరిగిన పిల్లలు ఉన్నారా దేవుడు అంటే ఏంటో ముందు మనకు తెలియదు అసలు ఆయన ఎవరు ఎలా ఉంటాడు ఎక్కడ ఉంటాడు ఆయనకి మనకి ఉన్న సంబంధం ఏంటి ఇలాంటి ప్రశ్నలతో ఈరోజు ఎన్నో ప్రశ్నల ద్వారా ఈరోజు మనిషి అమాయకుడికి సమాజంలో బ్రతికేస్తుంది సుమారు ఏడు వందల యాభై కోట్ల మంది జనాభా కలిగిన ఈ భూగోళం పగలని రాత్రని మనిషికి తెలియకుండానే నిద్రలో జారుకుంటూ తనకు తెలియకుండానే శ్మశానానికి దగ్గర అవుతున్న రోజులు కళ్ళ ముందు కనబడుతున్న భయం లేని వాడిగా మనిషి ఉరుకులు పరుగులే జీవితం ఎక్కడికి వెళుతుందన్న గమ్యం తెలియని ఒక మోగ జీవుల మనిషి జీవనాన్ని కొనసాగిస్తుంది చనిపోతామన్న సంగతి అందరికీ బాగా తెలుసు అవునా లేదండి ఇక్కడ ఉన్నవారు నేను మాత్రం గ్యారంటీగా భూమి మీద ఉండిపోతాను వారు ఎవరైనా ఉన్నారు ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ అందరం చనిపోతామన్న సంగతి అందరికీ బాగా తెలుసు కానీ మనిషి ఏదో సాధించాలన్న తపనతో ఇది ఇక్కడ ఏదో ఉండిపోదామన్న ఆలోచనతో మనిషి ఆలోచించే విధానం ఇది ఎరుతలా వేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంటుంది అండి అంటే మనగాడు సిమెంట్ అంటాడు బిల్డింగ్ కడతాడు ఆయుష్ ఎంత అంటే వంద ఏళ్ళు అంటాడు దేనికి సిమెంట్కి అంటే మనగాడు సిమెంట్ వేసి వంద ఏళ్ళు ఆయుష్ సిమెంట్ కొంటే మనిషి వంద ఏళ్ళు వదులుతుంట ఒకసారి గుండెల మీద చేసి మాట్లాడు సిమెంట్కి వంద ఏళ్ళు ఆయుష్ ఉంది దాన్ని నిర్మిస్తున్న యజమానికి ఎంత జీవితం ఉంది ఎంతలో కనబడి అంతలో మాయమయ్యే కాగిరి రాని జీవితం అంటే ఎవరు కొట్టున్నా దేవుడు వస్తున్న ప్రశ్న ఏంటి నీ బ్రతుకు నేను వివరించడం ప్రారంభిస్తే 
నీ జీవితం ఎలాంటిదో తెలుసు అని దేవుడు ప్రారంభిస్తాడు అండి ఏం డెగస్టాల్ చేస్తున్నావు భూమి మీద ఏం సాధిద్దామని దేని కొరకు నీ పరుగుల జీవితం నిర్మాణాలు అంటున్నావు వెనక ఏదో గాయాలు అంటున్నావు నీ భవిష్యత్తు అంటున్నావు పిల్లల భవిష్యత్తు అంటున్నావు ఇవన్నీ నిర్ణయించుకుంటున్న నీవు అసలు నీ జీవిత సరళి ఎంతవరకు 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 అండి నీ బాడీలో సత్తు ఉన్నంత వరకు ఐదేళ్ళు నోటిలోకి వెళ్ళేంత వరకు పరిస్థితులు బాగున్నంత వరకు వస్తుదలన్నీ బాగున్నవాడు ఒక ఐదేళ్ళు ఎక్కువ కాలం బ్రతుకుతాడు వస్తు సరిగా లేనివాడు ఒక ఐదేళ్ళు ముందు చనిపోతాడు కానీ ఎదురు చనిపోతాడండి బాగున్నవాడు చనిపోతాడు బాగోలేనివాడు చనిపోతాడు ఇద్దరికి రిజల్ట్ ఒకటే చదువు ఉన్నవాడు తస్తాడు చదువు లేనివాడు తస్తాడు భూమి మీద ఆరిన నేల మీద బ్రతికిన ఏ మనిషికైనా మరణం అనేది తథ్యం ఏదో జరుగుతుందండి మనిషి అనేక ఏదో జరుగుతుంది మనిషి దాన్ని గమనించదు వస్తున్న ఈ పగలేంటి వస్తున్న ఈ రాత్రి ఏంటి ఈ ఇరవై నాలుగు గంటల ఈ దినాలేంటి ఏదో లేసేసరికి సూర్యుడు కనిపిస్తాడు రాత్రి అయ్యేసరికి చీకటి కనిపిస్తుంది ఈ ఉరుకురు పరుగుల జీవితం మధ్య ఎనంత ఆయువులు ఏంటి ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతుంది మనిషికి తెలియకుండానే ఏదో సంపాదన మాయిలి రోజు మనిషి మునిగిపోయి దేవుడి కొరకు ఆలోచించడం మనిషి అంటే అందుకే దేవుడు అంటే ఏంటో ముందు మనకు తెలియాలి ఆ తర్వాత ఆయన మనసు ఏంటో మనకి తెలుస్తుందండి దేవుడు అంటే ఏంటో మనకు తెలియాలంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు తండ్రి తండ్రి ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు ప్రతి దినం కష్టపడుతూ గోరు ముద్దలు మొదలుకొని కూతురికి పెళ్ళిడు వచ్చేంత వరకు కొడుకుకి పెళ్ళిడు వచ్చేంత వరకు అంటే ఎంతో అల్లారు ముద్దుగా పిల్లల్ని పిలుస్తారు ప్రతిరోజు పిల్లల కొరకు కష్టపడుతున్న ఆయన ఏ రోజన్నా పిల్లలు తను అర్థం చేసుకోకుండా ఏ రోజన్నా కాని మాట పిల్లలు అన్నారు అనుకోండి ఆ రోజు ఆ తండ్రి ఏమంటాడు తెలుసా ఎవరి కొరకు రా నేను కష్టపడేది ఎవరి కొరకు ఉదయం పోయి సాయంత్రం వరకు చెమటోర్చి కష్టాన్నంతా దార పోస్తూ నా సత్తువును తింటున్న నీవు నేను దాచుకోవడానికి అనుకుంటున్నావా ఒక్కసారి నా కష్టాన్ని చూడు నేను పడుతున్న కష్టాన్ని నువ్వు ఒక్కసారి కళ్ళు పెట్టి చూస్తే నేనంటే నీకేంటో బాగా తెలుస్తుంది అండి ఒక తండ్రి ఆవేదన తెలియజేయడానికి దేని గుర్తు చేస్తున్నాడు తెలుసా అతని యొక్క కష్టాన్ని అంటే ఒక మనిషిని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే తను చేస్తున్న పనులు మనకు తెలియాలి తండ్రి యొక్క ఆవేదన మనకు అర్థం కావాలంటే ఆయన పడిన కష్టం వెనక ఆ భావం ముందు చూసారు అది కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే తండ్రి మనసు ఏంటో మనకు అర్థం అవుతుంది ఇది ఎంతో వాస్తవం దేవుడు మనకు అర్థం కావాలన్నా ఆయన యొక్క ఉనికిని మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నా ఈ భూమండల మీద నివసిస్తున్న మనం ఆయన కష్టాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి ఆరు అడుగుల మనిషిని అనంత లోకాల కలిగించి ఈ భూమి మీద నిలబెట్టాడండి నీకు నోరు అనేది లేక మునిపోయి ఆహారాన్ని సిద్ధం చేసాడు ముక్క అనేది రాక మునిపోయి ఎన్నో వాసనలతో ఈ ప్రకృతిని నిర్మించు ఆకలన్న పదం నీకు పుట్టక మునిపోయి ఆహారాన్ని సిద్ధం చేసాడు ప్రకృతిని నిర్మించాడు ప్రతి దాన్ని నీ పాదాల కింద పెట్టి అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కష్టపడుతూనే ఉన్నాడు అని దేవుడు మనిషి కావాలని ఏ రోజైతే దేవుడు అనుకున్నాడో ఆ రోజు మొదలుకొని ఈ రోజు వరకు దేవుడు మనిషి కొరకు కష్టపడుతూనే ఉన్నాడు అంటే ఆయన యొక్క కష్టాన్ని మనం చూస్తే ఆయన అంటే ఏంటో మనకు అర్థం అవుతుంది కానీ మనిషికి ప్రాథమికమైన అంశాలే తెలియదు సామాన్యమైన సమాజానికి ఉపయోగపడే సంగతులే ఈరోజు మనిషికి తెలియవండి ఎందుకంటే భక్తి భావాలు అనగానే ఈరోజు మనిషి ఎలా చూస్తాడు తెలుసా అది వయసు అయ్యే టైంలో ఆలోచించే సమయంలో అనుకుంటాడు ఎందుకు వాడు ఆలోచన ద్వారా ఎలా ఉంటుంది ఇంకొక విషయం చెప్పమంటారా 
మనిషికి పోయే కాలం దగ్గర పడేంత వరకు దేవుడి ఇలా ఖచ్చితంగా తెలియదండి సత్తు ఉన్నప్పుడే దేవుడి కొరకు ఆలోచించండి నీకు ఆయుసు ఉన్నప్పుడే దేవుడి కొరకు ఏదో ఒకటి చేయాలి అసలు దేవుడు అంటేనే నీకు తెలియలేనప్పుడు ఆయన మనసు ఏంటో నీకు ఎలా తెలుస్తుంది చెప్పు దేవుడు అంటేనే మనకు సరిగ్గా తెలియలేనప్పుడు ఆయన మనసులో ఉన్న భావాలు మనకి ఎలా తెలుస్తాయండి అంటే ముప్పై ఏళ్ళ నుండి కాపురం చేస్తున్నానండి ఇప్పటికీ మీరు అంటే నాకు ఏంటో అర్థం కావట్లేదని భార్య భర్త అందనుకోండి ఎలా ఉంటుందండి ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి అంటే పేరుకి భర్తతో ఉంటుంది కానీ భర్త ఏంటో తనకి అర్థం కలుగుతుంది దేవుడని ఈరోజు మనిషి అనుకుంటున్నాడు కానీ మనిషికి దేవుడు అంటే ఏంటో తెలియదండి ఆదివారం వస్తే క్రైస్తవులు అంతా చర్చకి వస్తారు శుక్రవారం వస్తే ముస్లిం సోదరులు అందరూ మసీదుకి వెళ్తారు వారం మొదలుకొని శనివారం వరకు ఏదో ఒక రోజు మంచి రోజుని ఎంచుకొని మిగిలిన హిందూ సోదరులు అందరూ దేవాలయాలకు వెళ్తారు దేవుడు అంటే ఏం తెలుసు ఇంటి నుండి స్థలాన మార్చడం తప్ప వీరికి ఏం తెలుసు చెప్పండి దేవుడు దేవుడు అంటే ఒకే ఒకటి తెలుసు రోజు గుర్తొచ్చేసరికి నేను చర్చకి వెళ్ళాలని తెలుసు తనకు నచ్చిన రోజు వచ్చేసరికి ఆపద కళ్ళ ముందు తిరిగేసరికి దేవాలయానికి వెళ్ళాలని మనిషికి తెలుసు అంతకు మించి మనిషికి ఏం తెలుసు చెప్పాడు దేవుడి గురించి తనకు ఎక్కువైంది ఏమన్నా ఉంటే గుప్పిడి ముద్ద తీసి దేవుడికి పెట్టాలన్న ఆలోచన తప్ప అసలు దేవుడికి ఉన్న ఆహారం ఏంటో మనిషికి తెలుసు చెప్పు తెలియదండి ఎప్పుడు మనుషులతో ఈ రోజు రద్దీ అయిపోతున్న దేవాలయాలు చూసి దేవుడి మీద సమాజానికి ఏదో భక్తి పెరిగిపోతుంది అనుకుంటే పొరపాటు చాలా రాంగ్ అండి ఆలోచన ఇది మనిషి ఈ రోజు దేవాలయాలన్నీ కిక్కిరిసిపోతున్నాయండి భక్తి పెరుగుతుందంటే పొరపాటు అండి కాదు అది భక్తి కాదు భక్తి కాదు ఏంటో తెలుసా మనిషికి కోరికలు ఎక్కువయ్యాయి దేవాలయాలు నిండిపోయాయి కోరికలు ఎక్కువయ్యాయి కోరికలు ఎక్కువయ్యా కనుక ఆయన మనస్సును తెలుసుకోవడానికి ముందు మన మనసును ఆయనకు తెలియజేస్తుంటే ఉండి ప్రభు ఇదిగో నాకు ఈ కష్టం ఉంది నువ్వేం చేస్తావు నాకు తెలియదు అర్జెంటుగా తీసే అంటే మన మనసు గురించి ఆయన చెప్పడమే తప్ప ఆయన మనసు ఏంటని ఆలోచించి ఈరోజు మనిషేడండి అందుకే ఆయన మనసు గురించి తెలియని ఈ మనుషులకి దేవుడి మనసు ఎరిగిన పిల్లలు ఉన్నారా అదే సభ రెండు రోజులు దేవుడు మనసు ఎరిగిన పిల్లలు దేవుడు మనసు ఎరిగిన పిల్లలు దేవుడు అంటేనే సమాజానికి తెలియలేనప్పుడు ఆయన మనసు ఎలా తెలుస్తుంది అండి అంటే మనసు అనే పదం సున్నితమైనది అవునండి అంటే మనసు అనేది కనిపించేది కాదు ఒక మనిషిని మనం కొట్టినా పెద్ద బాధపడ్డండి మాటనం మాటనండి ఎంత బాధపడతాడు అప్పుడే అంటాడు మనసు అరే అవసరమైతే ఒక దెబ్బ కొట్టు మాట మాత్రం అనకంటాడు ఎందుకు మాట మనసుకు సంబంధించింది మనసు గాయపడం అనేది చాలా ప్రమాదమైనదండి మానసికంగా మనిషి కృంగిపోవడం ప్రారంభిస్తే శ్మశానానికి త్వరగా దగ్గరైపోతుంది అలాంటిది దేవుడు కూడా ఒక మనసు ఉందన్న ఆ సుదీర్ఘమైన పదముని చూసే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అంటే చాలా కష్టం అండి దేవుడిని అర్థం చేసుకునే విధానం మనకి తెలియాలంటే మినిమం భక్తి నాలెడ్జ్ కూడా మనకు ఉండాలి అర్థమవుతుంది అని చెప్పే మనం అర్థం చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేయండి దేవుడిని అర్థం చేసుకోవాలంటే దేవుని యొక్క ఉనికి కలిగిన ఆ భావాలు కూడా మనకు తెలియాలండి దేవుడు అనగానే ఏదో కార్యక్రమాలు ఈరోజు మనిషి నిమగ్నం అయితే ఏం తెలుసు చెప్పండి దేవుడు అంటే నిజంగా సమాజానికి దేవుడు అంటే తెలిస్తే సమాజం అంతా ఒకే తాటి మీద నిలబడుతుంది ఎక్కడ నిలబడ్డని చెప్పండి అదే దేవుడి పేరుతో ఎన్నో మతాలు పుట్టుకొచ్చాయి ఒక్కొక్క మతంతో ఒక్కొక్కడు విజృంభిస్తున్నాడు నేను ఎవరు కూడా టీవీలో చూసారు ఈరోజు వరకు కూడా సీనియర్ ఒకరు వదిలి ఏం చేశారు పోలీసు వాళ్ళని కాల్చి చంపించారు అంటే పోలీసు వాళ్ళని కాల్చిన వల్ల వారికి ప్రమాదం కదండి ఎందుకంటే అలాంటి పనులు వారు చేస్తున్నారు వారి రక్షణ వారే లేకుండా కొని తెచ్చుకునే వారి యొక్క ఆపదను వారు తెచ్చుకుంటున్నారు ఇదంతా దేనికంటే మనం సామాన్యంగా అనుకోవచ్చు కానీ వాడు వెనకున్న ఆలోచన ఏంటో తెలుసా సమాజం అంతా విశ్వం అవ్వాలి అదే టార్గెట్ ప్రపంచం అంతా ముస్లిం అయిపోవాలి అలా అయిపోవాలంటే వాడికి అవసరమైతే నచ్చడం కాల్చి చంపేస్తాడు అది ఉగ్రవాదం వెనకున్న ఆలోచన చూసారు ఒక్కొక్క మతంలో ఒక ఆలోచన విధానాలండి 
ముస్లిం వారు అలా ఆలోచిస్తుంటారు ఇక హిందూ జాగరణ సమితులు చూడండి నమ్ముకోవడానికి బదులు ఎన్నో ఆరాధనలు తేన్నో ఉంటాయి ఇక క్రైస్తవులు చూస్తే ఇక మరీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు క్రీస్తు నమ్మడానికి ఎన్నో రాయితీలు పెడుతుంటారు అవి అంటారు ఇవి అంటారు వాగ్దానాలు అంటారు అవన్నీ మత మార్పిడని ముద్రను కూడా ఈరోజు క్రైస్తవ మీద వేసేస్తారండి సమాజం ఒక్కొక్కడికి ఒక్క ఆలోచన పుట్టేసరికి మతాలు అనేవి కూడా ఈ సమాజంలో ఉద్భవించాయి అక్కడ తాగిందా ఉన్న మతాల వల్లే సమాజం పాడైందనుకుంటే దానికి జప్పు మరింత ఎక్కువైనట్టుగా ఈ ఇండియాలో కులాలంటే మరింత పిచ్చండి క్యాస్ట్ అదే చెప్పండి అంటే పట్టణాల దగ్గర నుండి పల్లెల వరకు ఈ కులం కోసం పడి తెచ్చిపోయే వారు ఎంతమంది లేరు చెప్పండి పేరు చెప్తాడు పేరు సేవ తోక తగిలిస్తాడు ఏమని పలానా రెడ్డి దేనికయ్యా రెడ్డి పలానా సౌదరి పలానా మాదిగ మాల బీసి కాపు దేనికండి ఇదంతా తగలబెట్టడానికి కూడెట్టిన కులం నీకు అవసరమా చెప్పు దేనికండి కులం దేనికి ఆశ లేసిన వాడికి గుప్పిడి మెతుకులు పెట్టలేని ఈ కులం ఉంటే ఎంత ఊడితే ఎంత అండి ఇద్దరు సహోదరుల మధ్య సఖ్యతను తేగలదా కులం తేగలదా చెప్పండి ఏ దేవుడి నుండి ఈరోజు భూమి మీదకి వచ్చాడో ఉన్నవాడి నుండి ఉనికి కలిగొచ్చిన ఈ మనిషి ఎన్ని విభాగాలుగా విడిపోయాడండి మతాల పేరట విడిపోయాడు కులాల పేరట కూడా విడిపోయాడు అక్కడ చాలా అన్నట్టుగా మరలా ఇంకా గుంజడానికి ఈరోజు రాజకీయ కొత్త కొత్త పార్టీలు కూడా పుట్టుకొస్తున్నాయండి అవునా కదా జై తెలంగాణ అంటాడు ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంటాడు జగన్ అన్న అంటాడు చంద్రనాయుడు అంటాడు అది అంటాడు ఇది అంటాడు అందరు అంటారు అందరూ నెత్తి మీద తడి కొట్టేసి పోతారండి ఒక్కడు పేదవాడిని బాగు చేస్తారు చెప్పు ఒక్కరు ఒక్కరు మనిషిని బాగు చేయలేని ఈ మతాలు ఎందుకు మనిషిని బాగు చేయలేని ఈ కులాలు ఎందుకు మనిషిని సరిదిద్దలేని ఈ రాజకీయ పార్టీలు ఎందుకు అంటే ప్రాథమికమైన అంశం మాట్లాడుతున్నాను ప్రాథమికమైనది మనిషి ఒకడి నుండి వచ్చాడు ఒకడి నుండి ఉన్నవాడు ఉనికిలో ఒకే ఒక్కడు ఉన్నాడు ఆ ఒక్కడు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు అతడు ఎవడు ఆదం ఆ ఒక్కడి నుండి ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కడు ఉన్న దేవుడు మనుషులందరినీ ఎలా ఉండాలని కోరుకున్నాడు తెలుసా కులాల పేరు కొట్టి సామాను కదండి అంటే ఇలాంటి గ్రామాలకు మరీ ఎక్కువ ఉండదండి ఇలాంటిది అవునా కదా అవును భయపడే దేవుడు లేదు ఖచ్చితంగా నిజాన్ని నిగ్గి తెలిసి మాట్లాడుతుంది కులాల పిచ్చి మనిషిని తొక్కడానికి తప్ప మనిషిని నిలబెట్టడానికి పని చేయదండి అంటే ఆపద వచ్చినప్పుడు మనిషి అవసరం అవుతాడా కులం అవసరం అవుతుందా చెప్పండి మనిషి అండి మనిషికి మనిషి సాయం ఉండాలి తప్ప కులం దేనికండి వాడిలో ఉన్న రక్తం ఒకటే నీలో ఉన్న రక్తం ఒకటే వాడు పీరుస్తున్న గాలి ఒక్కటే నువ్వు పీరుస్తున్న గాలి ఒక్కటే నువ్వు నిలబడిన నేల ఒక్కటే నువ్వు చూస్తున్న ఆకాశం ఒక్కటే నువ్వు తింటున్న భోజనం కూడా ఒక్కటే అన్ని ఒక్కటైనప్పుడు మనిషి ఒక్కడిగా ఎందుకు లేడు ఎందుకు లేడు చెప్పండి మనిషికి దేవుడు అంటే తెలియదండి ఆయన మనసులో ఉన్న ఆలోచనలు ఏంటో తెలియవండి తెలియడానికి ఈరోజు మనిషి ఒక్కొక్కడు ఒక వర్గం పేరుతో కొట్టుకు తస్తున్నారు దేనికి ఇవన్నీ తగలెట్టడానికి అందుకే ఇలాంటి సమాజాన్ని ప్రశ్నించడానికి కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో అపోస్తుల కార్యంలో లోకాగార ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో ఎలాంటి మాట రాయబడుతుందో చూడండి అపోస్తుల కార్యములు పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వచ్చిన మరియు యావత్ భూమి మీద కాపర్ ముండుటకు ఆయన ఒక నుండి జాతి మనుషులను ప్రతి జాతి మనుషులను సృష్టించి సృష్టించి వారు ఒకవేళ తడువులాడి దేవుణ్ణి తడువులాడి కనుగొందురేమని తన వెదుకు నిమిత్తము తను ఎదుకు నిమిత్తము నిర్ణయ కాలమును నిర్ణయ కాలమును నివాస స్థలము యొక్క వారి నివాస స్థలము యొక్క పొలిమీర్లను ఏర్పరచను ఆ పదాలు చూసారు ఎలా ఉన్నాయి ఒకడ నుండి ఒకడ నుండి ఒక్కడ నుండి ప్రతి జాతి మనుషులు వచ్చాయండి ఏ జాతి అది కాపు రెడ్డి సౌదరి జాతి అంటే అది అనుకుంటున్నావా కులం పేరుతో చచ్చేవాడికి అలాగ అర్థం అవుతుంది జాతి అంటే ఏంటో తెలుసా జాతి అంటే మనుషుల్లో ఉన్న రకాలు బైబిల్లో తెల్ల జాతీయులు నల్ల జాతీయులు ఆఫ్రికన్సు ఆస్ట్రేలియన్సు అమెరికన్సు ఇండియన్స్ ఇది జాతి అంటే 
ఇక ఇంకా బాగా అర్థం కావాలంటే భారతదేశంలో భూమధ్య రేఖ బ్రతుకుతున్న మనం మనసు ఒకలా ఉంటాడు అండి చైనా దేశానికి వెళ్ళం పొట్టు ఉంటాడు సీపురుగులు వేసిన అందరూ ఒకేలా ఉంటారు జాతులంటే అవి అమెరికా వాడు చూడు ఆ అడుగులు ఉంటాడు కోటేరు లాంటి ముక్కేసుకు ఉంటాడు పెద్ద పెద్ద కళ్ళుతో తెల్ల సింపాంజులా కనబడుతుంటాడు ఎందుకు జాతులంటే మనుషులు ఉన్న బాడీ తత్వాన్ని బట్టి మాట్లాడుతున్నది జాతి అంటే కులాన్ని గుర్చి మాట్లాడుతుంది కాదు అని చెబుతూ ఏమంటున్నాడు తెలుసా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఏమంటున్నాడు తెలుసా ఒక్కడ నుండి వచ్చారు మీరంతా ఒక్కడి నుండి మీరంతా ఒక్కటిగా ఉండాలి ఒక్కడ ఉన్న దేవుడి నుండి ఒక్కడ పుట్టాడు ఆ ఒక్కడి నుండి మీరంతా వచ్చారు మీరంతా ఏకమై ఉండాలి ఎక్కడున్నారు చెప్పండి ఎన్ని చెప్పండి అదే పిచ్చండి అదే పిచ్చి కానీ మనిషి మనసు పెట్టి ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే ఇవన్నీ మనిషిని బ్రతికించడానికి ఉండవు అండి అంటే గాలి ఎప్పుడైనా చూసినప్పుడు అంటే రెండు గంటలు గాలి క్రైస్తువులు వేస్తుంది ఆ తర్వాత రెండు గంటలు హిందువులు వేస్తుంది ఎక్కడైనా ఉన్న పేపర్లో ఉందా అంటే అక్కడ ఉన్నవన్నీ క్రైస్తువులు మంచి నీళ్ళు అండి ఈ పక్కన వేరే వాళ్ళు మంచి నీళ్ళు అని ఏమైనా ఉందో చెప్పండి క్రైస్తవులు బెండకాయలు హిందువులు వంకాయలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు ప్రకృతిలో లేని ఈ వర్గం మనిషిలోకి ఎలా వచ్చిందండి మనిషికి మనిషి మీద మమకారం ఎక్కువై దేవుని మనసు ఏంటో సమాజానికి తెలియలేదు కనుక ఈరోజు మనిషి ఏమయ్యాడు తెలుసా సరుద్దులు గీసుకున్నాడు కులాలు పెట్టుకున్నాడు మనుషుల మధ్య మనిషే చిచ్చు పెట్టుకున్నాడండి ఎందుకు ఇదంతా దేవుడు అంటే సమాజానికి ఏంటో తెలియలేదు అందుకే దేవుడి మనస్సు ఏంటో తెలియాలి ఈ రెండు రోజుల దేవుడి మనసు అంటే ఏంటి ఆయన మనసులో ఉన్న భావాలు ఏంటి ఇంటి ఇవన్నీ తెలియకపోయినా ఇంకా మనిషి దిగజారిపోయి ఇంకా ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా అమెరికా లాస్ ఏం చేస్తున్నా ఇప్పుడు జరిగిందండి బాగా వినండి అమెరికా నోటి ఉంది బొర్రలేని వాళ్ళు అంతా అక్కడ ఉంటారు ఈ అమెరికా లాస్ ఏంజల్స్ లో ఒక రాష్ట్రం ఉంది అక్కడ ఒకటి కేసు వేసాడు అండి ఏమైనా తెలుసా జరుగుతున్న భూకంపాలు వస్తున్న సునామీలు భూమి మీద జరుగుతున్న ఈ కొరు కాటకాలు ఇవన్నిటికి కారణం ఒకడు ఉన్నాడని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఎవడు ఎవడు ఈ నాయ కోవిదుడు అమెరికన్ జడ్జి వీడు ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ పరిశీలించాడు ఈ భూకంపాలకి జరుగుతున్న ఈ కరువులకి వీటన్నిటి వెనక ఒకడు ఉన్నాడని అనుకున్నాడు ఆ ఒక్కడ మీద ఏం చేశాడు తెలుసా కేసేశాడు ఎవరి మీద దేవుని మీద పంతొమ్మిది పది రెండు వేల ఎనిమిది చదువుకోండి చూసి నెట్లో కొట్టుండి వస్తుంది రెండు వేల ఎనిమిదిలో కేసు దావా చేశాడండి వీడు కోర్టులో కేసు వేసేసరికి కోర్టు వారు ఏమన్నారు తెలుసా కోర్టు వారు ఏమన్నా తెలుసా దేవుడు వచ్చి ఆర్గ్యుమెంట్ కోర్టులో జరుగుతున్నప్పుడు వాడు ఏమన్నాడు అంటే జడ్జి సుప్రీం జడ్జి ఏమన్నాడు అంటే దేవుడికి అడ్రస్ లేదు కనుక కేసు తీసేస్తూ ఉంటాడు అడ్రస్ లేదా దేవుడికి అడ్రస్ లేదా చెప్పండి నీకు అడ్రస్ ఇచ్చి భూమి మీద బ్రతికిస్తున్నది ఎవడు భూమికి పునాదేసి దీని ప్రకృతి నిలబెట్టి సముద్రాన్ని పొంగింపజేస్తూ ఇసుక రేణు మొదలుకొని నక్షత్రాల వరకు నీకు అడ్రస్ చూపించింది ఎవరు దేవుడు ఆయనకి అడ్రస్ లేదా ఒకవేళ అడ్రస్ ఉంటే దేవుడిని బోన్లు నిలబెట్టి వాదిస్తారు చెప్పండి వాదిస్తాడు మనిషి దిగజారిపోయాడండి ఒక విషయం చెప్పన దేవుడు సీన్లోకి దిగితే సీనా భవించే ఎఫ్ఐఆర్ రాయడానికి కూడా ఆధారాలు ఉండవు అయినా ఆయన మర్డర్ చేస్తే అవడగడతాడు నీకు కేసు పలానా లారీ గుద్దేసిందంటే లారీ డ్రైవర్ ని పట్టుకుంటావు ప్రకృతి నలిపేసిందంటే ఎవరిని పట్టుకుంటావు దేవుడు సీన్లోకి దిగితే ఎఫ్ఐఆర్ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ రాయడానికి నీకు విట్నెస్ ఉండదు దేవుడు అంటే ఏమనుకుంటున్నావు అడ్రస్ లేనోడు కాదు దేవుడు అంటే అలాంటి దేవుడు ఉనికిని ప్రశ్నించడానికి దేవుని మీద కేసు వేసాడండి రెండు వేల ఎనిమిదిలో దాన్ని ఆనుకుని వచ్చిన సినిమే ఓ మై గాడ్ హిందీలో వచ్చింది దాన్ని ఆనుకుని తీసిన మన బచ్చగలు ఉన్నారు చూసారు గోపాల గోపాల తీసిన బచ్చ అండి ఈ సినిమాలు అండి ఈ సినిమాలు అనుకున్నా ఈ కేసు ఆంతర్యం ఏంటో తెలుసా అమెరికాలో పుట్టిన దౌర్భాగ్యపు ఆలోచన ఆ ఆలోచనకు రూపాన్ని ఇచ్చి ఈరోజు సినిమాలు పేరట ఎండి తెర మీద దేవుణ్ణి ప్రశ్నిస్తున్నారండి ఎవడండి మనిషి ఆరు అడుగుల పొడవు మూడు అడుగుల ఎడలుపు తవ్వేస్తే పాతేస్తే సంవత్సరం తిరిగే జరిగి కనబడడు ఇది కదా మనిషి ఉనికి ఇలాంటి మనిషి
దేవుని అనడం దేవుని మనసు మీద తిరుగుబాటు చేయడం దేవుడి మీదే కేసులు దావా చేయడం అండి ఎంత దౌర్భాగ్యపు పరిస్థితి చెప్పండి మనిషికి దేవుడి గురించి సరిగ్గా తెలియదండి దేవుడన్నా ఆయన ఉనికన్నా ఆయన మనసులో ఉన్న ఆలోచన అన్నా మనిషికి తెలియవు ఒకవేళ మనిషికి తెలియజేసిన మనిషి సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదండి అందుకే దేవుడు అపోస్తుడైన పౌరు చేత కొరందిలికి పత్రిక రాయడానికి ముందు రోమా పత్రికలో ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి మొదట అధ్యాయం రోమిలికి రాసిన పత్రిక మొదట అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చినుండి అపోస్తుడైన పౌలు రోమిలికి రాసిన పత్రిక మొదట అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చు నుండి దుర్నీతి చేత దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగించు సత్యమును అడ్డగించు మనుషుల యొక్క మనుషుల యొక్క సమస్త భక్తిహీనత మీదను సమస్త భక్తిహీనత మీదను నీతి మీదను దేవుని కోపం దేవుని కోపం పరలోకం నుండి బయలుపడుచున్నది పరలోకం నుండి బయలుపడుచున్నది ఎందుకనగా దేవుని గూర్చి దేవుని గూర్చి తెలియ సఖ్యమైనది ఏదో తెలియ సఖ్యమైనది ఏదో వారి మధ్య విషదమై అది వారి మధ్య విషదమై ఉన్నది ఏమంటుంది దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగించు మనుషులు వీరి మీద పరలోకం నుండి దేవుని కోపం దిగుతుందట ఎందుకు ఎందుకు తెలుసా సాక్షాలుగా మనిషి కళ్ళ ముందే ఎన్నో ఉంచాడండి అది ప్రకృతి ఆ ప్రకృతిని ఉంచిన తర్వాత ఆ ప్రకృతిలో ఆయన గురికి ఆయన యొక్క ఉనికిని తెలియజేయడానికి ఎన్నో సాక్షాలుగా పెట్టాడు ఏమంటున్నాడు చూడండి దేవుడు అది వారికి విశుద్ధపరచును అదృశ్య లక్షణములు అనగా నిత్య శక్తియు దేవత్వమును జగదుత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించుట వలన తేటబడుచున్నవి గనుక వారు నిరుత్తులై ఉన్నారు అండి ప్రకృతిని చూస్తే దేవుడు అంటే ఏంటో మనకు అర్థం అవుతట అవునా అవును ఒక్కసారి సూర్యుని చూడు ఉదయం లెగిసేసరికి నీకు నిద్ర లేపుతున్నా ఒక్కసారి సూర్యుడు బగబగా మండుతున్న సూర్యుని చూస్తే ప్రకృతిలో ఉన్న ఆ సిస్టమ్ ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది ఎవరండి పెట్టింది దేవుడు మనం అనుకున్న ట్రైన్ టయానికి రాదు మనం అనుకున్న బస్సు టయానికి రాదు కానీ ప్రకృతిలో ఉన్న ఏది గతి తప్పదు అనుకున్న టయానికి ఖచ్చితంగా తిరుగుతుంది భ్రమణ పరిభ్రమణాలతో ప్రకృతి విలయతాండం చేస్తూ మనిషి బ్రతుకును ముందుకు కొనసాగిస్తున్న ఏ రోజు ప్రకృతిని చూసి కూడా మనిషి అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు ఏం చూసాడు చెప్పాడు ప్రకృతిని ప్రకృతి మీద పరిశీలన చేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలకే దేవుడు అంటే బాగా తెలియాలి కానీ ఏమన్నారు తెలుసా దేవుడే లేడు ప్రకృతిని చూస్తే నేను తెలుస్తానని దేవుడు అంటే ఆ ప్రకృతిని చూసి మనిషి ఏమన్నాడు చెప్పండి దేవుడు లేడన్నాడండి ఏదైతే ఆయన గురించి తెలియజేస్తాడన్నాడో దానిని చూసి మనిషి దేవుడు లేడనే నిర్ణయం తీసుకుని పిలుస్తూ వచ్చాడు అంటే అలా మాట్లాడుతున్న వారి గురించి మాట్లాడుతూ ఇరవై ఒకటి వచ్చిన ఒక మంచి మాట రాస్తున్నాడు చూడండి మరియు మరియు వారు దేవుని ఎరుగు దేవుని ఎరుగు ఆయనను దేవునిగా మహిమ ఆయనను దేవునిగా మహిమ పరచలేదు ఎవరండి ఎవరు ఆయనను దేవుని గూర్చి వారికి తెలిసి కూడా దేవుణ్ణి మహిపరచలేదు అంటే ఈ లెటర్ మనం చదువుతున్నప్పుడు రోమిలికి రాసిన ఈ పత్రిక మనం చదువుతున్నప్పుడు టెన్సెస్ కూడా మనకు తెలియాలి సందర్భానుసారమైన జ్ఞానం కూడా తెలియాలి అపోజిట్ అయిన పౌలు రోమా సంఘానికి పత్రిక రాస్తున్నాడు ఏమని దేవుని మాటని అక్షర రూపంలో పెట్టి పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో దేవుని జ్ఞానం రాస్తున్నాడు చెదిరిపోయిన ఇస్రాయిల్కి కొత్తగా క్రైస్తవ్యులోకి చేరిన అన్యులకి ఇరువురికి పత్రిక రాసినాడు అదే రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఆ పత్రికలో మాట్లాడుతూ ఎవరు తెలుసా వారు దేవుని ఎరిగి దేవునిగా మహిమపరచలేదు ఎవరు వీరు ఎవరు ఒకనాడు ఇస్రాయేలి ఇస్రాయేలికి దేవుడు అంటే తెలుసా అవును తెలుసు సమాజం అందరికన్నా సమాజం ముందుగా దేవుణ్ణి ఎరిగిన జనాంగం ఎవరున్నారబ్బా అని మన బైబిల్ అడిగితే ఇస్రాయేల్ అని చెప్తుందండి ఇస్రాయేల్కి దేవుడు అంటే తెలుసట కానీ దేవునిగా మయం పరచలేదట అంటే ఒక ఉద్యోగస్తుడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఎవరింటికన్నా వెళ్ళిన తర్వాత అతనికి ఇవ్వాల్సిన మర్యాద ఇవ్వకపోతే ఎలా అంటాడు చెప్పండి 
ఏమంటాడు అంటే కనీసం నేను ఎంప్లాయ్ అని అన్న సంగతి కూడా గ్రహించకుండా మరీ గౌరవం లేదండి వారికి అంటాడు ఒక సీఎం మన ఈదులోకి వచ్చిన తర్వాత వాడు సీఎం అని తెలుసిన కూడా వాడిని పట్టి చూకుండా పక్కన నుండి వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి ఏమైపోతుందండి నేను ముఖ్యమంత్రి నన్ను సంగతి తెలుసు కూడా నన్ను ముఖ్యమంత్రిగా కనపరచలేదు ఇదే అంటున్నాడు దేవుడు దేవుడు గురించి వారు ఎరిగి వారు దేవునిగా మహిమపరచలేదు వారికి దేవుడు అంటే తెలుసు కానీ దేవుడు గురించి మహిమపరచలేదు ఎవరు వీరు ఇస్రాయిల్ ఇస్రాయిల్ అంటే ఎవరో తెలుసా చెప్తాను వినండి మొట్టమొదట దేవుడు ఒక మనిషి నిన్నుకున్నాడు ఈ భూమండలం మీద మొత్తం అతడే అబ్రహాం ఆ అబ్రహాం గర్భాన్న ఇసాకు పుట్టాడు అంటే సండే స్కూల్ దగ్గర నుండి ఏమైనా బైబిల్ పట్టుకోవాలి భారతం బైబిల్ అంటే బొత్తిగా తెలియకుండా క్రైస్తవం అంటే అవగాహన లేని వాళ్ళకి దేవుడిని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం అండి భూమండలం మొత్తం మీద ఒక ఆయన నీతి మంత్రుడిగా నిలబడ్డాడు ఆది కాలంలో అతడే అబ్రహాం ఆ అబ్రహాం గర్భాన ఇసాకు పుట్టాడు ఆ ఇసాకు గర్భాన యాకోబు పుట్టాడు ఆ యాకోబు గర్భాన పన్నెండు మంది మగ బిడ్డలు పుట్టారు వారే ఇస్రాయేలు అలా వచ్చింది జనాంగ ఇస్రాయేల్ అంటే ఎవరు ఇస్రాయేళ్ళు మనం ఇండియన్స్ అని ఎలా పిలువబడతామో ఇస్రాయేల్ అని ఒక దేశంగా పిలువబడుతుంది ఎప్పటికీ మ్యాప్ లో కనబడుతుంది అది అక్కడ ఉన్న వారిని అంతా ఇస్రాయేలు అంటారు ఒకప్పుడు దాన్ని ఖనాన్ అనేవారు పాలు దేను ప్రవశించు పాలస్తీన అనేవారు ఇప్పుడు ఇస్రాయేల్ అని పిలుస్తున్నారు అలాంటి ఇస్రాయేల్కి మొట్టమొదట దేవుడు అంటే ఏంటో తెలుసట ఎలా తెలుసు ఎలా తెలుసు అబ్రహాము ద్వారా తెలిసింది దేవుడు అబ్రహాము నిన్నుకున్నాడు వాగ్దానం చేశాడు వాగ్దానం చేసిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి ముందు మీరు బానిస బ్రతుకుల్లోకి జారిపోయారండి ఏ బానిస బ్రతుకుల్లోకి నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేయాలి ఈ సీరియల్లో సినిమాలు కావు కట్టుకథలు కావు బైబుల్ అంటే చరిత్ర గ్రంథం నేను అర్థం చేసుకోవాలంటే నీకు మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండాలి నీ సంపాదించడం మనిషికి బాగా తెలుసు అండి దేవుడిని అర్థం చేసుకోవడం బొత్తిగా తెలియదు అంటే అమ్మాయికుడు కూడా రూపాయలు ఎలా తెలియాలి బాగా తెలుసు కానీ దేవుడిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక మేధా అని అడగండి దేవుడు అంటే ఏంటో చెప్తాడు చెప్పలేడండి ఈ మధ్య ఇద్దరు హీరోలు దేవుడు కోసం సినిమా చేశారు ఎవరు ఎవరండి ఒకడు పవర్ స్టార్ ఇంకొకడు వ్యక్తి అండి వీరికేం తెలుసు అండి దేవుడు వచ్చి ఈ పనికి మాలంతా మౌతులు పట్టుకెళ్ళి వారు మూతులు దగ్గర పెడితే వారేం చెప్తారు దేవుడి కోసం ఈరోజు గ్రంథాలనే తిరిగేసినట్టు బైబుల్ అటు నుండి ఏదో తిరిగేసినట్టు ఈరోజు దేవుడు కొడుకు పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నారండి ఈ మధ్య అందుకే దేవుడు ఉనికి సమాజానికి తెలియజేయడానికి ఈ సభలు సమాజానికి దేవుడు ఉనికి తెలియాలంటే ఒకే ఒక్క దిక్కున దొరుకుతుంది అదే బైబుల్ దాని దగ్గర తప్ప దేవుడు ఉనికి ఏంటో సమాజానికి సరిగ్గా తెలియదండి దాని గురించి మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడే ఆయన ఉనికి ఏంటో ఆయన ప్రభావం ఏంటో ఆయన మనసులో ఉన్న ఆలోచనలు ఏంటో కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు దొరకాలంటే బైబుల్ మాత్రమే ఇవ్వగలదు మిగిలింది ఎక్కడ దొరకదు దేవుడు అనగానే ఏదో పేరు పెట్టకు దేవుడు అనగానే పేరుకు ముందే అది మహాశక్తి ఆ శక్తిని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలంటే నీకు ఒకే ఒక మాన్యుల్ ఉంటుంది అదే బైబుల్ అది మాత్రమే తెలియజేయగలదు ఆ మాన్యుల్లో ఇస్రాయేల్ కోసం చెబుతున్నాడు ఏమని వారు దేవుని ఎరిగి దేవుడిగా మహిమపరచలేదు ఎందుకు ఎక్కడ ఎలా జరిగింది ఎక్కడ జరిగిందో తెలుసా అపోస్తుల కార్యములు చూడండి అపోస్తుల కార్యములు ఏడాధ్యాయం అపోస్తుల కార్యములు ఏడాధ్యాయం ముప్పై మూడు వచ్చి నుండి అందుకు ప్రభు అందుకు ప్రభు చెప్పులు విడువు నీ చెప్పులు విడువు నిలిచున్న చోటు నువ్వు నిలుచున్న చోటు పరిశుద్ధ భూమి పరిశుద్ధ భూమి ఐగుప్తిలో ప్రజల దురావస్థను నా ప్రజల దురావస్థను నిదానించి చూచితే నేను నిదానించి చూసి తిని వారి మూలుగు వింటిని వారి మూలుగు వింటిని వారిని విడిపించుటకు వారిని విడిపించుటకు వచ్చి ఉన్నాను దిగి వచ్చి ఉన్నాను అండి బాసర్థం చూసుకోవాలండి జరుగుతున్న సందర్భం ఏంటి ఇస్రాయేల్ అంతా ఐగుప్తిలో బానిసలుగా ఉన్నారట ఎక్కడ ఐగుప్తిలో బానిసలుగా ఉన్నారంటే ఒకప్పుడు ఐగుప్తిగా పిలువబడిన దేశమే ఈ రోజు ఈజిప్ట్ అంటే బైబిల్ కట్టుకథలు కదండి బైబిల్ లో రాయబడిన ప్రతి పదం ఎప్పటికీ కళ్ళ ముందు సాక్ష్యాలుగా మనకుంటుంది ఎప్పటికీ 
ఐగుప్తి అన్న ఆ కాలంలో ప్రజలను పరిపాలిస్తున్న నాగరికత కలిగిన ఆ రోజు ఐగుప్తిలంతా ఇస్రాయల్ని బానిసలుగా చేసుకున్నారు మీకు బాగా అర్థం కావాలంటే మనల్ని భారతీయుల్ని ఎవరు పరిపాలించారు ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ వారు బ్రిటిష్ వారు మనల్ని ఎలా పరిపాలించారు ఒకప్పుడు ఇస్రాయల్ని కూడా ఎవరు పరిపాలించారు ఐగుప్తీలు భారతీయులైన మనల్ని తెల్ల జాతీలు ఎలా పరిపాలించారు ఒకరోజు దేవుని పిల్లలుగా పిలవబడిన ఇస్రాయల్ని కూడా ఐగుప్తీలు పరిపాలించారు అండి ఎంత సుమారు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు నాలుగు శతాబ్దాలు అండి సుమారు నాలుగు వందల ముప్పై నాలుగు వందల ముప్పై ఏళ్ళు ఏం చేశారు బానిసలుగా ఉంచారు బానిస బ్రతుకులు కొనసాగించారండి ఎప్పటికీ అదండి అంటే అబ్రహాముని గుర్తు చేసుకున్నాడు ఇసాకను గుర్తు చేసుకున్నాడు వారు మూలుగుల్ని దేవుడు చెవులార విన్నాడండి మహనీయుడు అనంత లోకాలను ఆనుకుని ఉన్న ఆ దేవుడు తన పిల్లలు బానిసులకు ఉండేసరికి ఒక్కసారి ఆ మర పరలోకానికి చేరింది అంటే మరల పరలోకానికి వెళతాయండి అని గుడ్డి కడక్కడం కాదండి అంటే ఫోన్ చేస్తే ఇక్కడి నుంచి వేరే ఊరికి వెళదా వెళతాదా వెళదా వెళ్తుంది ఎలా వెళుతుంది నీకు తెలియకుండా కొన్ని సిగ్నల్స్ ఉంటాయి రాడార్ సెంటర్ వాటిని వాటి ద్వారా వెళుతుంది దేవుడు కూడా చాలా చిస్తూ ఉంది ఇక్కడ ఆ టవర్ ఏంటో తెలుసా నువ్వు నించున్నా నేల ఒకరోజు ఏ బేల్ని కయ్యని చెబుతాడు ఏది మరపెడుతుందని చెబుతాడు భూమి మరపెడుతుంది అంటే ఆయన కొన్న టవర్ ఎక్కడ ఉంది భూమి అండి మనిషి ఊ అన్న ఆ అన్న ఆయన చూపులు మారిన ప్రతిది సిగ్నల్ జారీ చేసేది మన నిల్చున్న నేల ఆ మరణ దేవుడి దగ్గర ఒకరోజు వెళ్ళినే అండి అది ఐగుప్తి దేశంలో నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు బానిస బ్రతుకులుగా స్వతంత్ర జీవితం లేని వారిగా బాధపడుతున్న ఆ కాలంలో ఇస్రాయేల్ మర దేవుని చింతకు చేరింది అంటే అబ్రహాముని జ్ఞాపకం చేసుకున్న దేవుడు తన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చాలని ఒక నాయకుని నిలుకున్నాడు అతనే మోసే అంటే మోసేని పిలిచాడు ఒక్కసారి ఇలా రానాయన నీవు నాయకుడిగా తయారైన తర్వాత ఇస్రాయేల్కి స్వేచ్ఛావాయువు నువ్వే అనుగ్రహించాలి నా ప్రతినిధిగా నీవే ప్రజల మధ్య ఉండాలని ఇస్రాయేల్ మధ్య నాయకుడిగా మోసే నిలబెట్టాడు అలా నిలబెట్టిన తర్వాత మోసేతో మాట్లాడుతున్న మాటలే ఇప్పుడు మనం చదువుతున్న ఆ ముప్పి మూడు వచ్చిన ఇప్పుడు చదవండి బాగా అర్థం అందుకు ప్రభు నీ చెప్పులు విడు నువ్వు నిలుచున్న చోటు పరిశుద్ధ భూమి పరిశుద్ధ భూమి ఐగుప్తి నా ప్రజల దురావస్థను నేను నిదానించి చూసి వారి మూలుగు వింటి వారిని విడిపించుటకు దిగి వచ్చి ఉన్నాను రమ్ము ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నిన్ను ఐగుప్తినకు పంపుతున్నాను అతనితో చెప్పాను అతనితో చెప్పాను అధికారిని గాను జరిగిందండి ఎప్పుడైతే ఇస్రాయల్ అందరూ విరిపించడానికి మోసే నిన్నుకున్నాడు మోసే ద్వారా ఎన్నో సూచిక్రియ జరిగించాడు అంటే అప్పటి వరకు ఉన్న ఇస్రాయల్ మధ్య ఎన్నో వింతల కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నాయండి ఈజిప్ట్ నాలుకొని ఉన్న నైలు నది ఎడార మధ్యన ప్రయ ప్రయాణం చేస్తున్న ఈ నైలు నది ఒకరోజు ఏమైందో తెలుసా నైలు నైలు నది మొదలుకొని శ్వాసుని మీద ఉన్న తులసిని సంతానం వరకు దేవుడు చంపేశాడు ఎవరి కొరకు ఇస్రాయేల్ కొరకు అండి నది నీళ్ళు నది నీళ్ళు ఎరుపెక్కింది మొదలుకొని శ్వాసుని మీద ఉన్న శిశువులు సంతానం వరకు చచ్చారండి ఎవరు విడిపించడానికి తన పిల్లల్ని బానిస బ్రతుకు నుండి స్వతంత్ర జీవితానికి నడిపించడానికి ఎన్నో అద్భుతాలు కళ్ళ ముందు జరిగే ఐగుప్తిలోనే ఎన్నో తెగుళ్ళ చేత కళ్ళ ముందు జరిగేసరికి ఒకనొక రోజున పర్యాయం చేస్తూ అరణ్య మార్గానికి వచ్చారు ఇస్రాయల్ బాగా వినాలి ముగించుకుందాం ఒకనొక రోజు అరణ్య ప్రాంతానికి వచ్చేసరికి మధ్యధర సముద్రాన్ని ఆనుకుని ఉన్న ఒక సముద్రం ఉంది అదే ఎర్ర సముద్రం మధ్యధర సముద్రాన్ని మెరిటేరియన్ సీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో మీకు బాగా అర్థం కావాలంటే ఒక మ్యాప్ కూడా ఉంటుంది కళ్ళ ముందు పెట్టుకుంది ఆ ఎర్ర సముద్రాన్ని రెడ్ సీ ఈ మధ్యధర సముద్రాన్ని ఆనుకుని ఉన్న ఈ సముద్రం ఇస్రాయిల్కి అడ్డుగా వచ్చిందండి ఒకవైపు పరో రథాల చేత వస్తున్నాడు ఎదరేమో ఎర్ర సముద్రం ఉంది ముందు గొయ్యి వెనక నెయ్యి పానిసలుగా తప్పించుకుని వచ్చామని మేమనుకుంటుంటే 
ఏడయ మోసేని వదిలేసే పనేండి అయ్యుక్తి లేదో కూలీ నాలే చేసుకుని బ్రతుకుతున్న మమ్మల్ని ఏదో దేశాన్ని ఇస్తానన్నో అక్కడ నడిపిస్తున్నాను అంటున్నావు తీసుకొచ్చి వచ్చేసరికి ఎదురు చూస్తే ఎర్ర సముద్రం ఉంది వెనక చూస్తే పరువు రథాల చేత వస్తున్నాడు ఈ అరణ్యంలో చావడానికి అమ్మ మనం తీసుకొచ్చాం అంతే అండి ఈ మూడు ఎప్పుడైతే మోసే ముందు వినబడుతున్నాయో దేవునికి ప్రార్థన చేసినండి తండ్రి తండ్రి ప్రజలందరూ గొగ్గలు పెడుతున్నారు ప్రజలందరూ బాధపడుతున్నారు తండ్రి ఎదురు ఎర్ర సముద్రం ఉంది వెనక ఫరో ఉన్నట్టు వీరి మధ్య నేను ఏం చేయాలో బాధపడుతా అన్నప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా డోంట్ వరీ మోజెస్ బాధపడుకు దేనికయ్యా నువ్వెవరు నువ్వెవరు నా కుమారుడు ఒక్కసారి నువ్వేం చేస్తావు తెలుసా ఎర్ర సముద్రం మీదకి నీ చేయి చాపు ఎర్ర సముద్రం మీద నీ చేయి చాపవయ్యా ఎర్ర సముద్రం నడి మజ్జికి ఏమవుతుందో తెలుసా సీలిపోద్ది ఇటు ఎర్ర సముద్రం పాయలు అయిపోవడం అవును అండి బంగాళాఖాతం కాకినాడలో ఒకసారి ఎలా ఎత్తే పాయలు అయిపోయింది అనుకోండి ఎలా ఉంటుందండి ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి అంటే ఎంత అయిపోదు అక్కడ వరకు ఎందుకు ఇలా కుళికాలు వెళ్తుంటారు చూసారు దాని దగ్గరికి వెళ్ళి వాటర్ని అలా ఆగమని చెప్పు అండి ఆగిందంటే ఆ రోజు మనం ఎవడ పట్టుకోలేదండి ఆ రోజు నుంచి ఇంక పట్టుకోలేదు మనం ఒక బాబా అయిపోతాం అవునే కదా అలాంటి సముద్రాన్ని ఆవిరి చేసేసాడండి సముద్రాన్ని ఆవిరి చేశాడు సముద్రాన్ని ఆవిరి ఆయన బాధపడకనా ఆయన నువ్వు ఎవరే సృష్టికర్తని సృష్టికర్త కుమారుడిగా నువ్వు భూమి మీద ప్రతి రూపాన్ని ఉన్నాయన నువ్వేమనుకుంటున్నావు ప్రకృతి నీ ముందు విలయదానం చేయాలి ఒక్కసారి నువ్వేం చేస్తావు తెలుసా నీ చేయి చాపు అంతే కళ్ళ ముందు చేయి చాపేసరికి ఎర్ర సముద్రం ఏమైపోయిందో తెలుసా పాయిలైపోయిందండి ఇక్కడే దేవుడు మన సరదం ఉంది ఒక పక్క ఫరో తౌరుకు వస్తున్నప్పుడు మరో పక్క ఎర్ర సముద్రం ఎదురున్నప్పుడు అండి అప్పటికే ప్రజలు ఆ మార్గాన్ని వస్తున్నారన్న సంగతి దేవుడికి తెలిసినప్పుడు ముందే పాయలు ఏం చూసుకుంటుంది కదా ఏ వచ్చేంత వరకు ఎందుకు చేయలేదు ఎందుకు చేయలేదు ఎందుకు చేయలేదు తెలుసా తన మనసు ఏంటో తన పిల్లల కల్లారా చూడాలి తన ఉనికి సమాజానికి తెలియాలండి అప్పటికే పాయలు అయితే ఏం తెలుస్తుంది కళ్ళ ముందు పాయలు అవుతూ ఒక్కొక్కడు గుండెలు గుబేలు అన్నారనుకున్నాడు దేవుడు అయితే ముందే ఎందుకు సిద్ధం చేయలేదు ఆయనే పాయలు చేయొచ్చు కదా మోసేని ఎందుకు చేయమంటున్నాడు అంటే దేవుని తరపు నిలబడిన ప్రతినిధి ఎవడు సామాన్యుడు కాదు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు అండి దైవజనులు అనగానే చీపుగా చూడకూడదు అండి చాలా మంది దైవజనులు చాలా లోపుగా చూస్తుంటారు ఎందుకు తెలుసు వారి వాల్యూ తెలియదు నిజంగా దైవజనుడే కానీ ప్రార్థన చేయడానికి నెక్స్ట్ బర్త్డే ఉండడు వాడు తెలుసా మీకు విషయం కానీ శాంతిమూర్తులు క్రీస్తుని ధరించుకున్నారు కనుక చాలా శాంతిగా వెళ్ళిపోతుంటారు అండి ఆ రోజు మోసే దైవజనుడు ఏం జరిగిందో తెలుసా ఎర్ర సముద్రం పాయన చేయడానికి దేవునికి ప్రతినిధిగా నిలబడ్డాడు దేవునికి ప్రతినిధిగా దేవుడు పాయలు చేయకుండానే తన కుమారుని చేత పాయలు చేయించాడండి రెండు పాయలుగా విభజింపబడిన తర్వాత ఏమైందో తెలుసా నీళ్లు గోడల వలె ఉన్నాయని ఉంటుంది అక్కడ నీళ్లు గోడల వలె ఉన్నాడండి నీళ్లు గోడల వలె ఉన్నాయి అవును చైనా కూడా కాదు ఇది ఏ గోడ వాటర్ అండి అండి వాటర్ నీళ్ళుగా నిలబెట్టగలను చెప్పండి అండి వాటర్ గోడగా నిలబడ్డ దేవుడు అంటే అదేనండి మనిషి చేయలేనివే దేవుడు చేస్తాడు మనిషి చేసే దేవుడు చుట్టూ గోడ కట్టారట అంతే ప్రపంచంలో ఏ వింత అయిపోయింది ఇది ఇది ఒక వింత అండి చైనా కూడా ఒక వింత అసలు ఈ వింత అంటే ఏంటో తెలుసా దేవుడు నీళ్ళునే గోడ కింద కట్టాడు ఏ గోడ కింద మనిషి ప్రతి ఒక్కరు కట్టుకోవాలంటే నాలుగు డబ్బులు ఉంటే నేనం కడతాను మా ఇంటి చుట్టూ ఏంటి సిమెంట్ గోడ అంటే సిమెంట్ ఉండాలి ఇసుక ఉండాలి కానీ కట్టడానికి కరువు ఏంటి చెప్పండి అది కాదండి నీళ్ళనే గోడ కింద కట్టాడు గోడ కింద కట్టిన తర్వాత మధ్యన నడుచెల్లిపోతుంటే ఇస్రాయల్ అందరూ నివ్వురు పోయి చూశారండి అమ్మో మా ఉనికంటే ఇదా అనుకున్నారు అంటే చూడకండానే అన్యులందరూ ఈ మాట విన్నారు ఇక ఇస్రాయేల్ దేవుడు అంట ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలు చేసి ఉంటా వారి పిల్లల కొరకు నేలని ఆరిన నేల కింద మార్చేసినట్ట ఇస్రాయేల్ దేవుడు ఎంత గొప్పవాడా అవును చాలా గొప్పవాడు ఇదంతా ఇస్రాయేల్ యొక్క ఉనికిని అన్యజనులు విన్నారంటే అండి వినేసరికి నివ్వురు పోయారు వినేసరికి నివ్వురు పోయారు కానీ ఇస్రాయేల్ ఏం చేసారు తెలుసా అండి చెవులతో విన్నవాడే ఆ రోజు ఏమేడు తెలిసి చెవులారే ఉన్న అన్యజనులే 
వంద అయిపోయారండి కానీ కళ్ళతో చూసిన ఇస్రాయల్ ఏమయ్యారు తెలుసా ఏమయ్యారు చూడండి వీళ్ళకి ఏం గుర్తొస్తున్నాయి సంఖ్యాకాండు సంఖ్యాకాండం గురించుకుందాం పదకొండో అధ్యాయం సంఖ్యాకాండం పదకొండో అధ్యాయం నాలుగు వచ్చింది వారి మధ్య విస్తృత జనము మాంసాపేక్ష అధికముగా కనపరచగా ఇస్రాయిల్ మాంసం పెట్టు ఇదేం కావాలండి పోయే కోల ఏమైందండి బైబిల్లో మాకెవరు మాంసం పెట్టదురు ఐగుప్తిలో మేము ఉచితముగా తిన్న చేపలను కీరకాయలను దోసకాయలను ఓరాకులను ఉల్లిపాయలను తెల్లగడ్డలను జ్ఞాపకమునకు వచ్చు చున్నాడు దరిద్రులు కానీ వీరంతా ఇలా ఎవరు అనుకోకండి మా తాతలు ఆ రోజు కళ్ళ ముందు ఎన్ని జరిగినా గుర్తు లేని గాడిదల్ల ఎలా తిరిగారో ఈరోజు దేవుని మాటలు ఎన్ని వినబడుతున్న మనిషి మారదాడు చెప్పండి మారానండి క్రీస్తు రాక దగ్గరైన అవ్వాలి కానీ మనిషి మనసు మాత్రం మారదు ఇస్రాయల్ కూడా అంతే ఇస్రాయల్ ఐగుప్తిలో ఎర్ర రక్తం మొదలుకొని ఎర్ర సముద్రం మొదలుకొని నది నీళ్ళ రక్తం వరకు ఎన్నో కళ్ళతో చూశారండి కానీ ఏమి గుర్తులో ఏమి గుర్తుందో తెలుసా తిండి తిండి ఉల్లిపాయలు తెల్లగడ్డలట ఇలా గుర్తున్నవి గుర్తుండవలసిన అమౌన్యమైన కార్యక్రమాలు మర్చిపోయారు తింటే అరిగిపోయే ఆహారాన్ని కళ్ళ ముందు పెట్టుకున్నారండి మనిషి తిండి కోసం ఆలోచించాడు తప్ప దేవుని కార్యక్రమాల కొరకు ఆలోచించలేదు చూశారు అంటే అన్యులు వినే వండరైపోయారండి ఇస్రాయల్ కళ్ళతో చూస్తే ఇంకేమైపోలే చెప్పండి అయ్యారా చెప్పండి లేదు ఉచితంగా తిన్నారట ఉచితంగా తిన్నారా నడు మంచి పని చేసి సాయంత్రం అయితే గులుపే కూర చెట్టేవారు తెలుసా మీకు వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారో మీకు తెలియాలంటే ఎప్పటికీ ఈజిప్ట్లో పిరమిడ్స్ కనపడతాయండి కళ్ళ ముందు చూసారు మీరు ఎప్పుడైనా పిరమిడ్స్ ఎప్పటికీ సమాధులు గొట్టలు గొట్టలుగా ఇప్పటికీ రామశీస్ అనే పట్టణం ఎప్పటికీ కళ్ళ ముందు మనకు కనబడుతుందంటే అది కట్టిన కూలీలు ఎవరు ఇస్రాయిల్ సాయంత్రం నుంచి గొడ్డెలా పని చేయించుకునే సాయంత్రం ఏమిటో తెలుసా తెల్లగడ్డ కోరంటే ఎవరు నాన్ వెజ్ కాదు వెజిటేరియన్ ఫుడ్ పెట్టేవారండి ఇవన్నీ జ్ఞాపకానికి వస్తున్నాయంటే మనిషిలో చెప్పండి ఇస్రాయిల్ దేవుని మనసెరగని పిల్లలు దుర్మార్గులు దుష్టులు క్రూరులు దేవుడి కంటే సుఖాన్నే ఎక్కువగా ప్రేమించి వారు తిండినే చూస్తున్నారే తప్ప తిండి అనుకున్న దేవుణ్ణి మర్చిపోయారండి అంటే దేవుడు తట్టుకోలేకపోయాడు నలిపేస్తా అనే నిర్ణయం తీసుకున్నాడు దేవుడు ఎక్కడితో ఆగారనుకుంటున్నారా లేదు రోమియోకి రాసిన పత్రికలో చెప్తున్నాడు చూడండి ఏమో రోమ పత్రిక మొదట వచ్చే ఇరవై రెండో వచ్చింది ఊహించుకుంది రోమ పత్రిక మొదట వచ్చాయి ఇరవై రెండో వచ్చింది దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుల యొక్క పక్షుల యొక్క సదుస్పాద జంతువుల యొక్క పురుగుల యొక్క ప్రతిమా స్వరూపముగా అండి ఎంత పని చేశారు చూసారు మహిమ గల దేవుని స్వరూపాన్ని ప్రతిమగా మార్చేశారట దేవుడి మనసును అర్థం చేసుకోవాల్సిన వారు సదుస్పాద జంతువులుగా మార్చేశారట ఎక్కడ మార్చారండి మార్చారండి అదే ఏంటో తెలుసా బంగారు దూడన తయారు చేశారు ఐగుప్తి నుండి తెచ్చుకున్న బంగారాన్ని అంతా పోగేసి దానికి ఒక రూపాన్ని ఇస్తే మోసే ఎదుట ఏమంటున్నారో తెలుసా ఈ మోసే అనేవాడు ఏమైపోయాడో మాకు తెలియదు కానీ మా ముందు నడిపించడానికి ఒక నాయకుడు కావాలి ఒక దేవుడు కావాలి కనుక మాకు ఒక రూపం అవసరం అనుకున్నారండి అంతే ఐగుప్తిలో ఉన్న ఆకారాలను చూసి మీరు ఒక దూడను తయారు చేశారండి దేవునికి రూపాన్ని ఇచ్చారు దేవుని మహిమకే ఒక రూపాన్ని ఇవ్వాలనుకున్నారు ఆ రూపం ఏంటో తెలుసా సతుస్పాద జంతువు అంటే నాలుగు కాళ్ళు కలిగిన జంతువు అంది ఒక తోక వెనక పేడ ఎదురు కొమ్ములు అవి యొక్క హృదయంతో కలిగిన ఒక జంతువు అంది అలాంటి జంతువుని దేనితో సమానం అనుకున్నారు తెలిసి ఇస్తే దేవునితో అంటే 
దేవుడు అనగానే జంతువు అని చెప్పండి కాదండి దేవునికి రూపమేటి చెప్పండి అర్థం కాలేండి దేవుని మనసు కళ్ళ ముందు ఎన్నో జరిగిన దేవుని మనసు ఇస్రాయిల్ అర్థం చూసుకోలేకపోయారు వారి అవివేక హృదయం అంధకారం ఆయన దేవుని యొక్క మహిమను రూపాన్నిచ్చారు ఒక ఎద్దును తయారు చేశారు ఆ ఎద్దును తయారు చేసిన తర్వాత దానితో అంటున్నారండి నీవే మా దేవుడివి నడిపించవయ్యా అండి దేవుని యొక్క రూపాన్ని ఎద్దు రూపానికి మార్చారండి అంటే దేవుడు ఎంత సీరియస్ అయ్యి కీర్తన గ్రంథంలో మళ్ళీ అలా గుర్తు చేస్తున్నాడు చూడండి ఊహించుకుందాం కీర్తన గ్రంథం నూట ఆరు అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చిన వారు దూడన చేయించుకుని విగ్రహమునకు నమస్కారం చేసి తమ మహిమాస్పదమును రూపమునకు మార్చిరి అండి దేవుడు చాలా బాధపడుతుందండి ఈ మాట కీర్తన గంధంలో రాసే సరికి ఎంత కాలం ఏంటి తెలుసా సుమారు ఐదు వందల సంవత్సరాలు వాళ్ళు అప్పటికి ఎత్తిని చేసి మరిసిపోయిన చరిత్రకి కీర్తన గ్రంథంలో రాయబడే మాటకి జరిగిన కాల ఎవరి ఐదు వందల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా నా పిల్లలు నా యొక్క ఆకారాన్ని ఎలా మార్చారో తెలుసా గడ్డి మీ ఎద్దు రూపానికి మార్చిరే స్థలాన్ని కూడా దేవుడు మర్చిపోలేదండి స్థలాన్ని కూడా హోరేబులు అన్నాడు ఎంత బాధపడితే స్థలం పేరు కూడా చెప్తే చెప్పండి నా మనసును అర్థం చేసుకుని నా పిల్లలు నాకంటూ ఒక ఆకారాన్ని ఇచ్చారు ఆకారాన్ని ఇచ్చి ఒక ప్రాంతంలో ఏం చేస్తారు తెలుసా గడ్డి మే ఎద్దు రూపానికి అంటే గడ్డి మే ఎద్దు ఏం చేస్తుంది చెప్పండి యజమాని ఎలా అంటే అలా తలాడిస్తుంది అంటే దేవుడు కూడా ఎలా ఉండాలనుకున్నాడు తెలుసా మనిషి మనిషి చెప్పినట్టే దేవుడు ఉండాలనుకున్నాడు గడ్డి తినే ఎద్దు ఎలా చెబితే అలా వింటది అలాగే దేవుడు కూడా మేం చెప్పినట్టుగా వినాలనుకున్నాడు దేవుణ్ణి ఎద్దుతో సమానంగా చూసారండి ఊరుకున్నాడు చెప్పండి అరణ్యంలో వేల మందిని సంహరించేసి బ్రతకని లేదు పాలుతీన ప్రవచించి పాలస్తీనాకి నడిపిస్తానని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు చివరికి ఇద్దరిని ఇద్దరు నడిపించండి ఏమైరి దేవుడు మనసుని ఎరిగని పిల్లలుగా అరణ్యంలో రాలిపోయేది అది ఈ రోజు క్రైస్తవులు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి దేవుడు తెలుసు అనుకుని మన కార్యక్రమంలో మనమే మునిగిపోతున్నామండి మన రూపాలు ఇవ్వకూడదు చెప్పండి ఒక రోజు ఇస్రాయిల్లో ఎలా రూపాన్ని ఇచ్చారో మన కోరికలు కూడా మనం కూడా రూపాలు ఇస్తుంటామండి ఆ రూపాయిని ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఎలా అయిపోతామో తెలుసా మనం కూడా ఇక్కడ ఆరాధకులుగా మారిపోతాం అందుకే దేవుడు అడుగుతున్నాడు నా మనసు ఎరిగిన పిల్లలు ఉన్నారు రోమిలికి రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం రోమిలికి రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చిన రోమిలికి రాసిన పత్రిక ప్రభు మనసుని ఎరిగిన వాడు ఎవడు ఎలా ప్రశ్నిస్తున్నాడు చూడు దేవుడు ప్రభు మనసు ఎరిగిన వాడు ఎవడు ఆయనకు ఆలోచన చెప్పినవాడు ఎవడు అదేంటి దేవుని ఆవేదన ప్రభు మనసు ఆయన మనసరిగిన వాడు ఎవడు అని పౌడు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో వాపోతుంది అందుకే ఆయన మనసరిగిన పిల్లలు ఎలా ఉండాలో ఆయన మనసరిగిన పిల్లలు ఎలా ఉండకూడదో ఈరోజు విన్నారు ఆయన మనసరిగిన పిల్లలు ఇంకా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారు రేపు విందో పరలోక మందుల మొత్తం నీ మనసరిగిన పిల్లలుగా ఈ భూమి మంద ఏమాత్రం ఆనందం లేని పిల్లలు ఉన్నారన్న సంగతి నాకు తెలుసు మరిన్ని సంగతుల్లోనికి నీ మనసును అర్థం చేసుకునే మాటను రేపటి దినాన్ని కూడా మనం పరిశీలించండి అమాయకంగా బ్రతుకుతున్న ఈ మానవులకు మీ గురించే తెలియని ఈ సమాజానికి మీ మనసు అంటే ఎలా తెలుస్తుంది తన యొక్క ఉనికిలోనికి మేము వెళ్ళడానికి తగిన జ్ఞానం మాకు అనుభవించదండి మీ మాటలు వినడానికి వచ్చిన మీ పిల్లలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ కొరకు బ్రతకాలని ఇష్టపడుతున్న ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి రేపటి దినాలకు కూడా మీ మాటలు విని వారి జీవితంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి సహాయం అనుగ్రహించాలి దూరపణతో నుంచి వచ్చిన మీ పిల్లల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరలా తిరిగి వారి ప్రయాణంలో సవ్యంగా చేరి రేపటి దినం మీ మాటలు వినడానికి 
మీ చిత్తం అయితే ఈ ప్రాంతానికి తీసు తీసుకొస్తారని ఆశిస్తాం ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఈ సభలను జరిగిస్తున్న పిల్లల విషయంలో మీ మెండైన దీవునితో మన ఆశ్రయిస్తారని కోరుకుంటూ మీ కుమారుడు మార్కుడైన క్రీస్తు నామాన్ని ప్రధాన సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి